Hello friends, myself Manish Joshi. Welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we will discuss about National Talent Search Examination, which is known as NTSC. In this video, we will discuss about Rastriya Pratibha Khoj Pariksha, which we will discuss about NTSC in the short term. We will discuss about NTSC in the short term. If you like this video, please like, subscribe, and comment. The NTSC is organized by NCERT, National Council of Educational Research and Training, Rastriya Sexik Anusandhan or Prashikshan Parishad, which is a very important part of the Shikshya Kekshetra in the Shikshya Kekshetra and is the most important part of it and is the most important part of it. Now, what is NTSC? To identify and nurture talented students across the country along with Indian students studying Abroad, the National Talent Search Examination, popularly known as NTSC, is a unique national level scholarship program in India for students studying 10th class organized by the Government of India by NCRT as a nodal agency. Bharat Sarkar ka ye jo program hai, jise NTSC kehte hain, jisko ki NCRT organize karwati hai, NCRT uske liye nodal agency hai, ye पूरे देश भर में भारतीय स्टूडेंट्स में भारतीय छात्रों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए और उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स की प्रतिभा को भी निखारने का काम करती है जो विदेश में रह रहे हैं इट रिकॉग्नाइज यंग टैलेंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑनर्स देम आल्सो हेल्प टैलेंटेड स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ए मंथली स्कॉलरशिप फॉर द एंटायर अकेडमिक ईयर ये भारत के अंदर छुपे हुए यंग टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनको उनके एकेडमिक करियर में फाइनेंशियल असिस्टेंट आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एक मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिससे कि वो छात्र रिसर्च और साइंस के फील्ड में जाकर के देश और दुनिया में नाम रोशन कर सके नाउ स्कॉलरशिप एट डिफरेंट लेवल हर लेवल के लिए स्कॉलरशिप अलग अलग है फॉर हायर सेकेंडरी लेवल मीन्स क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्व द स्कॉलरशिप पर मंथ इज आर एस रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑल स्ट्रीम्स लाइक बी टेक बी ई एम टेक एम बी बी एस एम एस बी एस सी बी ए बी कॉम बी बी ए एम बी ए एक्सेट्राज दैट इज आर एस टू थाउजेंड पर मंथ एंड फॉर ए पी एच डी डिग्री फोर ईयर्स इन ऑल डिसिप्लिन एज पर यू जी सी नॉम्स फॉर जेर एफ फेलोज तो तीन तरह की स्कॉलरशिप जो है एन टी एस सी के माध्यम से प्रदान की जाती है द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पॉपुलरली नॉन एज एन टी एस सी कॉम्प्रोसाइज ऑफ टू सक्सेसिव स्टेज एन टी एस सी दो स्टेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड द स्टेज फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज बाई रेस्पेक्टिव बोर्ड और नोडल एजेंसी एन टी एस सी स्टेज फर्स्ट जो होता है वो हर स्टेट का बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाता है एंड द सेकेंड फेज इज ऑर्गेनाइज बाई एन सी ई आर टी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हाउ टू अप्लाई किस तरीके से हम लोग एन टी एस सी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास टेंथ इन द कंट्री ऑट टू बी ऑन द लुक आउट फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर और सर्कुलर इन द स्कूल बाई द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज फॉर द अब सेड एग्जामिनेशन क्लास टेंथ के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल पेपर में इसको पब्लिश करवाती है एंड एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन इन द स्टेट एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर इन द बिगनिंग ऑफ द स्कूल्स और उसी तरीके से काम करती है जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं एनी अदर इन्फॉर्मेशन क्वेरीज अबाउट द डिटेल ऑफ द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन मे बी हैड फ्राम लाइजन ऑफिसर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरेटरीज एजेंसीज मे बी ऑप्टेन जनरली दर स्टेट्स बर्ड्स आर नोडल एजेंसीज हर स्टेट के लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर्स डिप्यूट किए जाते हैं उनके थ्रू इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है द फील्ड इन एप्लीकेशन बाई द स्टूडेंट बी सबमिटेड टू द लाइजन ऑफिसर एप्लीकेशन जो है स्टेट लाइजन ऑफिसर को सबमिट की जाती है फॉर द सेशन 2021, द एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन नॉट रिलीज एडवर्टाइजमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है अदरवाइज उसका लिंक आपको यहाँ पर 
मिलता जिस तरह से यहाँ पर 1920 के लिए यहाँ पर लिंक आपको दिखाई दे रहा है द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाई द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन विच स्टडिंग टेंथ क्लासेज बिफोर द लास्ट और ड्यू डेट एज एडवर्टाइज और सर्कुलेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरेटरीज एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो जिस स्कूल में बच्चा या विद्यार्थी कक्षा दस में पढ़ रहा होता है वहाँ के प्रिंसिपल से काउंटर साइन होकर के सबमिट किया जाता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्टेइंग अब्रोड उन विद्यार्थियों के लिए जो भारत से बाहर अध्ययनरत हैं Staying in the studying in the class टेंथ can directly apply to एन सी आर टी फॉर सेकेंड स्टेज एन टी एस एग्जामिनेशन अंडर कंडीशन प्रिस्क्राइब बाई एन टी एस सी इन एडवर्टाइजमेंट प्रोसेसर अप टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर मे बी चेंज सी ऑन एन सी आर टी वेब रेगुलरली जो विद्यार्थी भारत से बाहर रह भारत के विद्यार्थी भारत से बाहर रह कर के अध्ययनरत हैं वो टेंथ में डायरेक्टली एन सी आर टी के सेकेंड स्टेज में अपेयर हो सकते हैं The Indian students staying abroad in class टेंथ or equivalent class shall be exempted from the first level screening test. भारत के बाहर रहकर अध्ययनरत भारतीय छात्रों को first stage के examination से छूट प्रदान की गई है and shall be permitted to appear directly at the second level examination conducted by the NCERT. सी आर टी और वो विद्यार्थी एन सी आर टी के द्वारा आयोजित होने वाले सेकेंड स्टेज में डायरेक्ट अपेयर हो मीडियम एंड फीस ऑफ एग्जामिनेशन कि किस क्या मीडियम रहता है और फीस क्या रहती है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन द टेस्ट विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस असमिया बांग्ला इंग्लिश गुजराती हिंदी कन्नड़ मराठी मलयालम उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु एंड उर्दू इन इन भाषाओं के अंदर एग्जामिनेशन अवेलेबल रहता है फीस स्टेट में इम्पोज एनी फी फॉर एग्जामिनेशन एंड और फॉर एप्लीकेशन फॉर वाइल फॉर द सेकेंड स्टेज नो फीस फर्स्ट स्टेज के लिए स्टेट जो है वो अपनी तरफ से फीस स्ट्रक्चर बनाता है जबकि सेकेंड स्टेज के लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होती है फॉर द फर्स्ट स्टेज द स्टेट लेवल स्टेज बिकम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर एक्सेप्ट इन नागालैंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड मेघालय मिजोरम वेयर इट विल बी जनरली कंडक्टेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ नवम्बर एवरी ईयर Until and unless some special circumstances occur, कहने का मतलब है first level जो है वो संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश generally नवंबर के first Sunday में उसको organize करवाते हैं Minimum educational qualification कि इसके लिए minimum educational qualification क्या है All the students studying in class टेंथ in any type of recognized school, including केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल एक्सेट्रा विल बी एलिजिबल टू अपियर एट द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट इन विच द स्कूल इज लोकेटेड वो सारे विद्यार्थी जो कक्षा दस में चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों चाहे केंद्रीय विद्यालय के हों नवोदय के हों सैनिक स्कूल के हों या किसी स्टेट बोर्ड के हों वो इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सकते हैं ए कैंडिडेट सेल भी एलिजिबल टू अपियर इन द सेकेंड लेवल एन टी एस एग्जाम ओनली इफ ही और शी हैज़ ऑप्टेन एट लीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स एट द प्रीवियस एनुअल एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज में अपेयर होने के लिए उसको फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में सिक्सटी परसेंट मार्क्स वहाँ पर गेन करने होते हैं मतलब टेंथ के टेंथ के एनुअल एग्जामिनेशन में उसको सिक्सटी परसेंट सॉरी एन टी एस सी के फर्स्ट स्टेज में उसको सिक्सटी परसेंट मार्क्स वहाँ पर ऑप्टेन करने होते हैं Generally, the candidate belonging to a particular state shall be allotted to the center in their state where staying during टेंथ class. Generally, जो center होता है वो उसी state में उनको मिलेगा जिस state में बच्चा टेंथ class पढ़ रहा है Normally, there are वन टू थ्री फोर centers in each state for the second stage national level examination. Second stage के लिए हर state के अंदर कम से कम चार center बनाए जाते हैं द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एट द सेंटर सेल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंटर सुप्रिडेंट अपॉइंटेड बाय द एन सी आर के द्वारा जो सेंटर सुप्रिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं उनके दिशा निर्देश में वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सिलेबस देर इज़ नो प्रिस्क्राइब सिलेबस फॉर द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हाउ एवर द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रॉब्लम और क्वेश्चन सेल बी कन्फर्मिंग टू द लेवल ऑफ क्लासेज नाइन्थ एंड टेंथ इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्ट एंड प्रॉब्लम्स में भी ऑप्टेन फ्रॉम सेपरेट बुकलेट कॉल लर्न अबाउट द टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द एन सी आर टी वेबसाइट वैसे इसका कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है लेकिन बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं
रिटर्न एग्जामिनेशन द रिटर्न एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर पेपर फर्स्ट दैट इज नॉन एज मेंटल एबिलिटी टेस्ट एम ए टी एंड प्लास्टिक एप्टीट्यूड प्लास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज नॉन एज एस ए टी बोथ द पेपर और टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेम डेट ड्यूरेशन फोर आवर्स टू आवर टू आवर्स फॉर एम ए टी एंड टू आवर्स फॉर एस ए टी एम ए टी और एस ए टी एम ए टी और एस ए टी एम ए टी और एस ए टी और दोनों एक ही दिन होते हैं चार घंटे के पेपर होता है दो घंटे एम ए टी के लिए और दो घंटे एस ए टी के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट दैट शेल बी हंड्रेड मल्टीपल चॉइस टाइम विल कैरियर ईच आइटम विल कैरियर ईच आइटम विल कैरियर ईच आइटम विल कैरियर एन इक्वल मार्क्स कैंडिडेट आर रिक्वायर टू आंसर द आइटम्स ऑन ए सेपरेट ओ एम आर शीट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेस्ट बुकलेट एंड ऑन द ओ एम आर शीट टाइप क्वेश्चन 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 होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वन मार्क होता है और इसके लिए आंसर ओ एम आर शीट पर देने पड़ते हैं स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट द स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ वन मार्क इच इच प्रॉब्लम क्वेश्चन सेल हैव फोर अल्टरनेटिव ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर दर शेल बी फोर्टी प्रॉब्लम्स questions from science 40 from social science and 20 from mathematics examination center examination center examination center examination center examination center for the convenience of students they are allowed to take a question booklet of both the test mat and sat along with the copy of the omr sheet after the examination scholastic aptitude test jo hota hai usme bhi 100 multiple choice question hote hain har ek ka one mark hota hai char options hote hain uske andar aur wahan par 40 problems साइंस बेस्ड होती है 40 प्रॉब्लम सोशल साइंस बेस्ड होती है और 20 प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती है इसमें भी आंसर और मार्क शीट पर देने पड़ते हैं पेपर ख़त्म होने के बाद में बुकलेट जो है वो बच्चे अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ और मार्क शीट की एक कॉपी भी उनको ले जाने के लिए परमिशन दी जाती है मिनिमम मार्क्स सलेक्शन ऑफ द अवार्ड इज़ विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर इन एम एंड एस बेस्ड ऑन मेरिट अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज दोनों पेपर को मिला करके मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद अवार्ड लिस्ट डिक्लेयर होती है फोर्टी परसेंट मार्क इन ईच पेपर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के लिए फोर्टी मार्क्स लाना जरूरी है हर पेपर में एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरीज लाइक एस सी एस टी एंड पी एच कैटेगरी दे शुड स्कोर थर्टी टू परसेंट आरक्षण वाली श्रेणियों के लिए थर्टी टू परसेंट मार्क्स लाना दोनों पेपर में जरूरी होता है मतलब एम में भी 32 परसेंट और एस में भी 32 परसेंट फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन द फर्स्ट स्टेज और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आल्सो हैज टू पार्ट्स लाइक टू सेकंड स्टेज बट यू मे चेक बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन पार्ट वन मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड पार्ट सेकेंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर नॉमिनेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टेज फर्स्ट जो होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं एम भी होता है और एस भी होता है already fixed for each state and union territories for the second level test to be conducted by the NCERT और second level जो है वो NCERT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन मार्किंग ईच आइटम इन बोथ द टेस्ट सेल के री वन मार्क इच हर क्वेश्चन का एक मार्क होता है ए कैंडिड सेल गेट वन मार्क फॉर करेक्ट रेस्पॉन्स देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द आइदर ऑफ द टेस्ट दोनों ही टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है provision for reservation reservation will be made for candidates belonging to scheduled caste scheduled tribes and other backward classes economically weaker sections and persons with benchmark disabilities candidates in the respective of vacancies h may be fixed by the government reservation jo hai jo students sc st other backward classes obc ews ya disability selected hote hain unko उनकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिलता है द सजेस्टेड बुक फॉर द एन सी आर टी दे आर फॉर पेपर फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट एनी बुक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मे बी आर एस अग्रवाल एंड मेंटल एबिलिटी फॉर एन टी एस सी स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड बाई दिसा पब्लिकेशन इज ऑल्सो कंसाइज एंड यूजफुल पेपर सेकेंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सोशल साइंस एन सी आर टी बुक्स ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ सम लेटेस्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चन स्ट्रीम सॉरी स्ट्रेस ऑन मैप्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर आर गिवन इन द बुक्स साइंस एन सी आर टी की क्लास नाइन टेंथ एन सी आर टी एग्जाम्पलर्स एच सी वर्मा बुक व फिजिक्स लखमी लखमीर सिंह एंड कोर फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 
एन सी आर टी बुक्स क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एन सी आर टी एग्जाम ब्लर्स अदर बुक्स आर आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल एक्सेट्राज सोल्व लास्ट फाइव ईयर सोल्व पेपर फॉर ऑफ बोथ स्टेजेज अलॉन्ग विथ फ्यू मॉडल पेपर्स फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड रेफरेंसेज बुक फॉर टाइम मैनेजमेंट लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप सोल्व करें तो उनसे भी आपको फायदा मिलेगा फॉर एन टी एस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इंक्वायरी अगर इस रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप ये जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं यहाँ से आप उनको पूछ सकते हैं या जो वेबसाइट एड्रेस दे रखा है वहाँ पर जा करके आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डियर फ्रेंड्स एन टी एस सी बहुत ही रेपूटेड एग्जामिनेशन है आप इसकी अच्छे से तैयारी करें और भी किसी तरीके की हेल्प की अगर ज़रूरत है आपको तो कमेंट में लिख करके उसको शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें थैंक यू सो मच